W Polsce żyje nas 38 milionów, a co czwarty Polak ma jakieś problemy psychiczne. Jednak mówienie o tym otwarcie to ciągle tabu dla większości z nas. W mediach społecznościowych wszyscy chwalimy się swoim szczęściem, więc jest presja, by odnosić sukcesy, pięknie wyglądać i bez przerwy być zadowolonym. Przyznanie się do bycia nieszczęśliwym to porażka, a co dopiero poproszenie o pomoc. Wstydzimy się o nią prosić. Wstydzimy się iść do psychiatry. Ja jednak znalazłam siedem kobiet, dla których mówienie o swoich intymnych przeżyciach to żaden wstyd. Siedem różnych kobiet, z różnych miast, o różnych zawodach i zainteresowaniach. Łączy je jeden wspólny mianownik. Wszystkie cierpią na chorobę afektywną dwubiegunową. Pierwszy raz do lekarza trafiłam w 2011 roku. Sama zaczęłam szukać pomocy, bo po prostu wpadłam w taką depresję, że już wiedziałam, że sobie sama nie poradzę. Zaczęło się u mnie od depresji w pierwszej klasie gimnazjum, gdzieś w drugiej połowie pierwszej klasy gimnazjum. Już od czasu, kiedy chodziłam do gimnazjum, miałam bardzo głębokie depresje, okaleczałam się. Potem doszło do tego samo okaleczenia i to takie, które czasami wymagały jakiejś tam interwencji lekarza. To, że jestem chora, dowiedziałam się praktycznie dwa lata temu. Bardzo ciężkie dwa lata. Po części byłam związana z pewnym mężczyzną. Później zmarła moja mama. W międzyczasie pojawił się kolejny mężczyzna. Bardzo mocno mnie oszukał, skrzywdził. I ja już nie dałam rady wytrzymać. No, leżałam dzień i noc. Po prostu jak głoda. No, już nie mogłam ze sobą wytrzymać. No, to już było takie, wiesz, na granicy. Mój stan, no chyba już mówił sam za siebie, ubrana na czarną, w jakiejś sukni do kostek, w czarnym, długim płaszczu, nieuczesana, bez makijażu, taka totalnie rozsypana. Wstępna diagnoza, no pewnie depresja, trzeba pacjentce pomóc. Poszłam do niego i płakałam, za dużo nie mówiłam, ale w zasadzie poszłam, żeby ratować życie do niego, więc on mi zapisał tabletki, Jakieś takie pół wzięłam, to od razu spałam 12 godzin. I ten sen jakby mnie uratował. Bo wtedy miałam takie myśli samobójcze. Jak to się zaczęło? Ja miałam bardzo ciężkie rozstanie z byłym chłopakiem. Okazało się, że mam depresję. Zaczęłam się leczyć na depresję. Natomiast później w szpitalu, kiedy mi odstawili leki, bo stwierdzili, że no, po co ja takie leki biorę, przecież jestem normalna. No to już poszłam tak w górkę, że, że pierwszy raz naprawdę było świetnie, naprawdę było świetnie, bo czułam się pewna siebie. Ja nie jestem towarzyska normalnie, natomiast wtedy to ja wszystkich poznawałam, gdzie bym nie poszła, no to nawet jeździłam taksówką za darmo, bo tak potrafiłam gościa ugadać, więc no żyć nie umierać, nie? Z drugiej strony to tak, nie dziwię się trochę tym lekarzom, że diagnoza była depresja, depresja. Skoro y, ja swoją manię traktowałam jako po prostu... Tak ma być, tak? Taka jestem, jestem w ogóle, no, szał na całego i wszystko jest git. Dopiero jak przychodziła depresja, no to Gosia zaczęła na czworakach szukać pomocy. No bo komu przyszłoby do głowy, żeby opowiadać lekarzowi o tym, że na przykład pomiędzy jednym epizodem depresyjnym, a drugim czuł się świetnie. No to przecież znaczy, że był zdrowy, tak? Skoro depresja minęła, jest to absolutnie oczywiste stwierdzenie. To jest tak, hadowiec albo jest Bogiem, albo umiera. Dla mnie to jest najprostsze wyjaśnienie. A stany bycia Bogiem, powiem tak, normalni ludzie go mogą nam tylko zazdrościć. Mnie na pewno. Do momentu, dopóki nie ma tej świadomości, że jest różnica pomiędzy byciem zdrowym, a pomiędzy podniesionym nastrojem, który jest podniesiony w jakiś tam sposób sztucznie. I, i to mi się jakoś tak ciągło i, i to mi się podobało, ale miałam też chwile takie, gdzie, gdzie, gdzie mnie nosiło, że musiałam wyjść, że musiałam pobiegać albo nagle płakałam, więc zaczęłam się trochę bardziej, zadzwoniłam się do, do swojego psychiatry, no to on stwierdził, że... Znaczy zapytał się tak, to, to oni nie zauważyli, że pani ma górkę? Przy trzeciej wizycie bodajże przedłużone włosy, zafarbowane na ostry, rudy kolor, doczepione rzęsy, pełny makijaż, czerwona pomadka. I moje pierwsze zdanie do lekarza. Panie doktorze, czy to jest możliwe? 
że ja się wyleczyłam już. Ja już się ogarnęłam. Ja jestem już zdrowa. Świetnie sobie radzę. Pracuję po 14 godzin. Dobra reakcja lekarza. <grym> Bardzo szybka. Test. Rozmowa. Diagnoza. Niestety. Cierpi pani na chorobę afektywną, dwubiegunową. I tak naprawdę do właściwej diagnozy doszło kupę lat później. Ja poszukiwałam namiętnie cały czas rozwiązania swojego problemu, jak jest depresja, pod tytułem Jakby tu się tego pozbyć. Przez przypadek znalazłam tekst o Hadzie. Jak czytał, mówię, matko jedyna, mówię, cała Gośka, wypisz, wymaluj. O kurczę, to, to jest po prostu zupełnie jak moje życie, tak? W stu procentach to jest to, jest to jestem w stanie podpisać się pod każdym słowem. Zaczęłam sobie potem przypominać jakieś tam sytuacje z życia, no i wnioski się same nasuwały, tak? Ja poszłam do lekarza i powiedziałam, że, e, że przypadkowo właśnie trafiłam na coś takiego i że mam poczucie, że jak najbardziej jest to o mnie. Znalazłam na internecie lekarza, zadzwoniłam do niej, szybko mnie przyjęła, no i czy ja wiem, ja nie wiem, to wystarczyło po 5 minut popatrzeć na mnie. I ona mówi, ale, ale pani ma zaburzenia efektywne dwubiegunowe. Ja mówię, wie pani co? Mówię, w zasadzie to chyba przyszłam do pani po potwierdzenie diagnozy. I wtedy przy okazji się sypnęło, że, że często ludzie są źle diagnozowani właśnie dlatego, że przychodzą i opowiadają lekarzowi o tym, o swojej depresji. Generalnie mózg mi dzisiaj odpada i na nic nie mam ochoty. To jest taki moment, w którym po prostu wszystko przerasta i niepotrzebnie w ogóle, żeby wstawać do łóżka, żeby cokolwiek robić. Głównie ja teraz czuję się totalnie beznadziejna i po prostu za bardzo do niczego się nie nadaje. I tak naprawdę nawet chyba nie czuję się smutna, tylko tak jakoś z dupy totalnie. Daję głównie wrażenie na zasadzie, że właściwie nic mnie nie obchodzi. Po prostu mam dosyć. To jest taki moment, w którym tak naprawdę przesypiam życie, bo, bo uciekam od życia. Bo dla mnie sen jakby pełni swoistą funkcję takiego mentalnego samobójstwa, bo mnie po prostu nie ma, się wyłączam i nie istnieje. W depresji następuje coś, co można powiedzieć totalnym spadkiem energii. Stąd instynktowne dążenie, żeby się położyć do łóżka i leżeć. Kompletnie niekonstruktywny stan, który po prostu próbuje przespać, przeleżeć i poczekać, aż, aż przyjdzie górka i to coś zmieni. Nie wiem, świat mnie męczy, przeraża. Nie rozumiem go w ogóle, go nie rozumiem. Czuję się taka totalnie wyobcowana. I większość rzeczy mnie kompletnie nie bawi. Właściwie to nic mnie nie bawi. Wszystko jest trudne, bezsensowne i beznadziejne. A konieczność, że tak powiem, wystawienia nogi za drzwi powoduje lęki. Właściwie to nie ma żadnego konkretnego ukierunkowania, w sensie, że czegoś, czegoś się boję po prostu. Po prostu czuję panikę. Mam poczucie, że powinnam coś ze sobą zrobić, pójść na jakąś dietę, jakoś coś ogarnąć, a też nie mam wany, nie mam siły. Z jednej strony chcę mi się zżygać, jak patrzę na jedzenie, a z drugiej strony zajadam stres kompulsywnie. A później już nawet chyba nie mam stresu, tylko... Jem, bo mam wrażenie, że jedząc w ogóle czuję, że żyję, że istnieję, że wykonuję jakąś funkcję. 
bo tak w ogóle się czuję taka oderwana od świata. Taka już gruba, gruba momentami idealizacja, gdzie czuję, że się po prostu rozwarstwiasz, rozklejasz. Jakbyś traciła po prostu styk z podłogą, z czymkolwiek, tak jakby świat istniał w ogóle gdzieś poza tobą. Naprawdę po prostu nic nie ma znaczenia, żadnego. Nic i nikt. Bardzo często nawet lekarze, nawet psychiatrzy i psycholodzy zupełnie tego faktu nie, nie rozumieją, że w depresji nie wolno nic robić na siłę. Nie zawsze jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby posiedzieć w domu, kiedy jestem w tej gorszej formie. Bywają te dni. Jest to na takiej zasadzie, że robię, co muszę. Hasło jest, proszę prowadzić tryb, tryb życia wypoczynkowy, robić to, co pani musi. To, że mam pewne jakieś wytyczne w pracy, że muszę się uczestać, wymalować, z tą mega wymuszoną formą, a i tak mi nie wychodzi. I od razu to widać, że trochę gorzej wyglądam. Jeżeli już muszę pójść do pracy i nie jest to mój dzień wolny, już nie jestem tak rozmowna, wykonuję to, co muszę, sztuczny uśmiech i zamykam się w swoim gabinecie. Zresztą koleżanki wówczas wiedzą, uprzedzam, że gorzej się czuję, źle się czuję. Żeby, proszę też, żeby zabrały kilka zabiegów za mnie, jeżeli jest taka możliwość. Ja ten czas raczej spędzam ze sobą. Jak będę chciała porozmawiać, idę do nich. To jest tak bardzo dużo, ale zwykle w depresji ciężkiej jest sytuacja, że ten ktoś nie ma na nic ochoty. Czasami było tak, że leżałam cały dzień i nawet no, nie chciał mi się do toalety iść. No i byłam wpatrzona wiesz, w jeden punkt. No i mi było wszystko jedno. Wstawać nie wstawałam. Całe dnie w piżamie. Większość dnia spałam. Noc spałam. I tak dzień w dzień. No najgorsze właśnie w tej depresji było to, że człowiek nic nie czuł. Ani radości, ani złości, nic. No była taka pustka, wiesz? No nie ma nic gorszego niż nie czuć. Żadnej emocji. I wtedy już totalnie jest tobie wszystko jedno. I to są już takie depresje, że czuję się jakbym miała taki worek na głowie i patrzyła tylko przez te szczeliny, na, przez ten płócienny worek na świat. I wtedy nie jestem dla nikogo, nie jestem w stanie kochać, nie jestem w stanie nienawidzieć. Są tylko rzeczy, które masz zrobić, a których nie zrobisz. Są y, sytuacje, w których masz coś czuć, a nie czujesz. Najgorzej, kiedy obiecam komuś coś, a potem nie potrafię nawet SMS-a napisać, że nie jestem w stanie. I dalej poczucie winy, bo jestem beznadziejny, bo nic nie mogę, bo wszystko się rozsypało. Moje życie się skończyło, jest katastrofa, dzieci zginą z głodu. Jak ta depresja wyglądała? Szloch, totalny bezsyn i takie stany katatoniczne, gdzie ja potrafiłam przez ileś tam godzin po prostu zwinąć się, jak, jak to się mówi, w pozycja embrionalna, tak? I po prostu nie funkcjonować, po prostu oddychanie to było jedyne, co robiłam. I wreszcie jest taka myśl, że najlepiej, żeby mnie nie było. No i wtedy powstaje ten jedyna co, to ból istnienia. Po prostu się zastanawiasz, po co istniejesz. I wtedy pojawiają się te myśli samobójcze, czyli samodestrukcja. Ja sobie wyobrażałam, że skaczę przez okno. Ale byłam później u pani psycholog i ona powiedziała, no jakby pani skoczyła z drugiego piętra, no to co by pani to dała, jakby pani została roślinką. Tak też trochę mną wstrząsła. Mówi, I rodzinie problem, i sobie problem. Ale wtedy, w tym momencie to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. No owszem, ja mam całe życie myśli samobójcze. Miałam i nawet próbowałam dwa razy w zeszłym roku, a ostatnio myślę o tym dosyć często. Nawet mam takie myśli, że już jak ktoś jest moim przyjacielem, to może by mi pomógł i mnie przydusił poduszką. 
Naprawdę miałam takie myśli ostatnio, powiedziałam to dopiero przyjacielowi na następny dzień, że ja naprawdę tak myślałam i ja, ja o tym myślałam realnie, jak wiesz, poważnie, nie jak... Można sobie pomyśleć, kurczę, wyjść i nie wrzucić mieć święty spokój. Żeby nie być dla kogoś ciężarem, żeby nie, nie być ciężarem dla siebie. Jesteśmy w stanie uwierzyć tak, że, że ktoś może mieć dosyć, jeżeli ma jakąś niepełnosprawność fizyczną. Natomiast jeżeli chodzi o ból psychiczny, ponieważ jakby nie widać jego przyczyny, to wydaje nam się, że no jeżeli człowiek ma zaspokojone podstawowe potrzeby, tak? czyli ma gdzie spać, ma co jeść, tak? ma się w co ubrać i, i ma, ma bliskich wokół siebie, to właściwie powinien być zadowolony i o co chodzi. Te myśli i wiesz, nie odchodzą, jak one się raz zagnieżdżą w człowieku, to już jest koniec. I faktycznie, jeden znajomy kiedyś tak się wystraszył, że w życiu mnie wpadła, że on w ogóle tak zareaguje, że wezwał policję. Wezwał policję, wszedł z nimi do domu, no i co, no został go się no, pokrwawioną, ręce pocięte, Ale jakoś się wygrzebałam z tego, no tylko, że to za dwa tygodnie, nie całe dwa tygodnie, półtora tygodnia później, to się powtórzyło. Trafiłam na tego samego pana policjanta. Wtedy już zostawiłam list na stole, biorąc pod uwagę, że, że może mi się jednak tym razem faktycznie uda tak, w, tak zrobić, że jednak no nie obudzę się następnego dnia. Tak naprawdę to było moim celem, tylko trochę gdzieś tam się człowiek jednak boi, bo jednak tu dziecko to coś tam. I pamiętam, jak ten pan policjant przyjechał na to drugie wezwanie i powiedział, pani Małgosiu, pani Małgosiu, nie wolno tak robić. I wziął ten list, zaczęłam od niego krzyczeć, że proszę to zostawić, a on tylko mi pokazał, że on nikogo nie, nie pokaże. I wziął ten list, tak zaczął czytać, a potem go schował do kieszeni. Do mojej mamy. Do mojej mamy. Ale się dobrze skończyło. Czy dobrze? No, myślę, że dobrze. Tak. Nie, pani, to jest trudne pytanie. Jak się czuje matka, której dziecko chce się zabić? Kiedy pierwszy raz się bardzo poważnie pocięłam i zrobiłam to w szkole, bo myślałam, że w ciągu 45 minut byłam głupim dzieciakiem. Myślałam, że w ciągu 45 minut zdążę się wykrwawić na tyle, że po prostu ciężko mnie będzie odratować. Nie wiedziałam, że to nie jest takie proste. Natomiast było trochę inaczej. Wiesz, w końcu dziecko spędza większość życia w szkole w tym wieku. Dom to dom, ale w szkole i w swoim środowisku, prawda? Zadzwoniono do mojej matki. Przyszła do mnie, najpierw przyszedł do mnie dyrektor szkoły i powiedział mi, że mogę już do tej szkoły nie wracać, bo dla takich jak ja nie ma tutaj miejsca. A potem przyszła do mnie pani sprzątaczka i powiedziała, że następnym razem sama sobie będę na kolanach swoją krew zmywać, bo ona się tego brzydzi i jestem obrzydliwa i że żałuję, że nie umarłam. Ja tych moich emocji już też staram się nie pamiętać, jak to było, natomiast ja chciałam, jak przyjechałam do tej szkoły i Marta była pocięta i jeszcze siedziała w, w, w tym i, i to w ogóle były inne czasy, nie miałam ani samochodu, nie miałam telefonu, nie miałam nic, to w ogóle były inne czasy i jak nie dały jej nawet wody do picia te panie tam, to najpierw miałam ochotę zabić te kobiety po kolei wszystkie. Całą tą szkołę miałam po kolei zamiar wystrzelać. Skończyłam tą szkołę. Chciałabym powiedzieć, że nie było, że y, wszystko jest złe, że y, skończyłam tą szkołę. Wmawiali, że jest nienormalna, że jest wariatką, zamiast y, pomóc tej dziewczynie, tak? A ja do tej pory, kiedy y, jestem y, w swoim mieście rodzinnym, to jakoś tak niechętnie spoglądam, jak przychodzę. Natomiast teraz się bardzo cieszę, że jest to jak gdyby za nami już. 
ten etap pewien, tak? I mamy świadomość tej choroby i wiemy, co mamy robić. Znaczy, mam nadzieję, że Martyna wie, co ma robić. Jak się czuje bardzo źle, to ona wie, gdzie jest lekarz. Wie, że są od tego leki, że to nie jest tak, że jest wariatką. Ktoś tam ją, nie wiem, napiętnował, nie wiem, jak ktoś się Martyna nazywa takie słowo, że... Tak jest, że Martyna wariatka, bo ktoś tam sobie bzdurał. Nie, po prostu ma taką osobowość i jest to... Tylko mówię, szkoda, że tak późno została zdiagnozowana. Przyznać się do depresji w dzisiejszym świecie to tak naprawdę żaden wstyd. Każdy kiedyś miał doła, czasem takiego, że żyć się odechciewało. Próba samobójcza? Trochę ekstremalne rozwiązanie, ale jeszcze jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ten ból istnienia, to cierpienie. Na pewno nie postrzegamy tego w kategoriach zaburzenia psychicznego. Gorzej jak usłyszymy o innych objawach, o takich, o których nie wiemy zbyt wiele. Na przykład o manii. Mania brzmi tak, że czujemy lekki dyskomfort i od razu nie mamy ochoty przebywać w towarzystwie takiej osoby. Czujemy zagrożenie. Tylko co to za zagrożenie i kto tak naprawdę jest zagrożony? Czuję, że mam moc. Po pierwsze nie muszę tyle spać. Ja zwyczaj śpię po kilkanaście godzin na dobę. Tak nagle się okazuje, że minęło sześć i już jest spoko, już mogę wstać. Wstaję szybko, bezproblemowo. Zazwyczaj mam potrzebę posprzątania mieszkania, co nie zdarza mi się przez większość mojego życia, bo jednak przez większość mam doła. Tutaj nagle wiesz, wstaję, sprzątam, robię pranie i to mi jakoś szybko schodzi. Później siadam do komputera, coś tam pomagam siostrze na, na Allegro. No jakoś ten dzień na sobie tak fajnie leci. Oczywiście tysiąc pomysłów na raz. Wszystkie bym chciała zrealizować. Sprzątanie bałaganu, wszystko uporządkowane. Mam mnóstwo pomysłów w czasie mani, no to zrobię to, przemaluję w sumie pokój, no bo w sumie jeszcze trochę farby jest, mogę pomieszać, nie? Myślę, co ugotuję, co zrobię, gdzie posprzątam. Teraz, jeżeli chodzi o tutaj kryteria mani, jest to jest zupełne przeciwieństwo depresji. Z obniżonego nastroju mam nastrój podwyższony, w którym ktoś czuje się radosny, szczęśliwy, można powiedzieć aż bezkrytycznie szczęśliwy, tak pełen energii, że jego aktywność bywa czasami no, trudna do zniesienia. Wpadam na pomysł, żeby ponadrabiać wszystkie zaległości. Znikają wszystkie lęki, w związku z czym można zadzwonić do tych instytucji, do których trzeba było zadzwonić, a przez większość czasu na przykład były lęki. Nie, nie mogę, nie zrobię. Teraz nagle nie ma lęków. Mogę, zrobię i nie tylko mogę i zrobię, ale też robię. Czyli od pomysłu do realizacji w trzech krokach. Można oprócz tego wpaść na pomysł, że właśnie dobrze jest podjąć nową inicjatywę. Czyli jeśli nowa inicjatywa, a może nowy projekcik, a może nowe zainteresowanie. Albo na przykład, jeśli chodziłam na tańce dwa razy w tygodniu, to to jest świetny moment, żeby zapisać się na kolejne dwa, bo, bo jest fajna zajawka, bo mam siłę, bo zrobię, bo to w sumie jest takie ciekawe, bo zawsze chciałam to zrobić, a to pyk, od razu. O, to jest zawsze moment, kiedy wracam do opcji, będę ćwiczyć. Będę ćwiczyć, lubię ćwiczyć, nienawidzę ćwiczyć, tak w ogóle, nienawidzę. Jestem typowym takim, takim ziemniakiem, który zarega na kanapie i poza tańcem, na który i tak chodzę dużo razy w tygodniu i jogą, to właściwie nie lubię treningów, ale to jest taki moment, w którym tak, mogę, będę. Gotuję. Namiętnie gotuję, zawsze kiedy mam hipomanię, zaczęłam gotować. Gotuję po nocach, gotuję też w ciągu dnia, gotuję po 15 dań, których potem nie ma kto zjeść. Ale gotuję, wtedy mam szał gotowania, szał kupowania jedzenia do, do tego gotowania, zawarania lodówki wszelkimi możliwymi jedzeniami, pod warunkiem, że są wegańskie. To jest opcja malowanie, robienie się na bóstwo, w ogóle cudownie wyglądam, jak zazwyczaj mam straszne kompleksy, tutaj jest wariant, stoję przed tym ustrojem i wyglądam po prostu najlepiej, najwspanialej, jestem w ogóle zajebista. Po prostu pod tym względem jest szał. No szał umawianie się ze znajomymi. Zaczęli bardzo, bardzo wysoko iść libido. 
i jestem na etapie, że podoba mi się po prostu prawie każdy facet. No już naprawdę musiałby być szczytem koszmaru, żeby nie. Wszyscy są fajni, wszyscy są atrakcyjni. Kiedy zaczyna się mania, największym problemem jest to, że ja się wtedy zakochuję jak głupia. I po prostu e, cały świat traci sens. Wszystko traci sens. Jestem gotowa po prostu podpalić cały świat, bo mam w tym momencie ideę fix. Ale odkąd jakby wiemy, że to jest chorobowe, to po prostu staram się w momencie, kiedy czuję, że Mańka nadchodzi siedzieć w domu, trzymać się z daleka po prostu od wszystkich facetów, tak na wszelki wypadek. Co jeszcze? Zabawa z mężczyznami. Jak najbardziej różne przygodne relacje. Ja w swoim życiu mam bardzo mało stałych związków za sobą. Ja mam dużą ilość różnych przygodnych gdzieś tam, znaczy przygodnych, niekoniecznie przygodnych, ale w sensie krótkotrwałych znajomości. Aczkolwiek mam e, potrzeby seksualne duże, ale nigdy bym męża nie zdradziła. <śmiech> nie, po prostu... No co? On nie spoży tą energię, no. Jakoś inaczej to rozładowuje. O, ty, o tym nie będę za bardzo mówić, ale na pewno nie z kimś innym. Ten stan y, oczywiście wydawałoby się pozornie, że jest bardzo pożądany. Jestem ciągle zadowolona, jestem podekscytowana. Natomiast nasz organizm nie lubi stanów ekstremalnych, a poza tym zachowania ekstremalne również nie przynoszą nam y, korzyści. W związku z czym osoby w stanie mani nie mają możliwości y, korygowania swoich błędnych decyzji na przykład. Wydają y, mnóstwo pieniędzy, podejmują y, te takie... Y, y, decyzje, które są na granicy rozsądku, bo podejmują zachowania, które są ryzykowne, które no, później oczywiście przynoszą realne konsekwencje. A czy kiedyś w Mani zrobiłaś coś głupiego? Bardzo dużo rzeczy. Oczywiście! Kochana, ja zaczęłam kraść w sklepach, bo stwierdziłam, że to jest fajne zajęcie. I bardzo wiele z nich żałuję. Bo w zasadzie zniszczyło mi życie. Dla mnie naprawdę głupie, e, w sensie nie to, że szokujące czy coś, ale naprawdę głupie i idiotyczne było pójście na, jednocześnie na podyplomowe studia e, i na kurs na przysięgłego, właściwie dwa równoległe. Oglądałam skarpetki za 9 zł gdzieś w jakimś sklepie w, i wyszłam z tego sklepu, patrzę, ja mam w rękach to, te skarpety cały czas, wiesz? I, i co myślę, kurde, to tak się da, nie? To teraz spróbuję gdzieś coś tam. I rzeczywiście udało mi się ukraść kilka rzeczy. I ostatni raz coś ukradłam, jak byłam bardzo małym dzieckiem, więc, więc to nie jest jak gdyby moja cecha charakterystyczna. Ale zdarzały się rzeczy, do których nie wypada mi powiedzieć. Wiem na 100%, nawet biorąc pod uwagę mój temperament, że tak powiem ognisty, Nigdy by nie miała miejsca w moim życiu. Nigdy. Zawsze były dla mnie mm, niemoralne, totalnie bezsensowne, a jednak je robiłam, tak. A skutki ciągną się do dziś. E, a ja wymyśliłam, że ja oczywiście dam radę i że to zrobię. Było to beznadziejne. E, nie miałam wtedy pojęcia, że jest to mania. I nikt nie miał pojęcia, bo pewnie by mnie powstrzymali. Zresztą nikt by mnie nie przekonał, że to nie były właściwe decyzje. Dlatego nie ma większego sensu tłumaczenia komuś w mani, że to, co robi, jest głupie, bo on nie tylko nie posłucha, ale będzie robił wbrew. Przynajmniej ja tak zawsze mam. To wtedy wzmaga moją agresję. Mówię, wszyscy chcą dla mnie źle. Wszyscy chcą mnie skrzywdzić. Wszyscy chcą, żebym tkwiła w miejscu, a ja przecież chcę się rozwijać. Mania y, ma to do siebie, że właśnie zaburza ogląd rzeczywistości w ten sposób, że człowiek myśli tylko tu i teraz, chce sprawić sobie przyjemność, jest nastawiony na doświadczanie maks zmaksymalizowanej przyjemności, w związku z czym w ogóle y, nie ma tego konstruktywnego lęku, który każdego ta, z nas powstrzymuje przed pewnymi działaniami, które byśmy chętnie wykonali, gdyby nie to, że wiemy, że po, po, potem przyjdzie nam za to zapłacić. Mania wycina ten kawałek yy, yy, przewidywania konsekwencji. Czego się boję? Mm, finansów, bo uwielbiałam galerie handlowe i yy, pensja pierwszy 
dobra, to trzeba to tam trzeba popłacić. Galeria. No to co, że 50 buty, to co, że 60 bluzka i tak dalej, i tak dalej, nie? Potem oczywiście dochodzi, Boże, nie mam kasy, nie mam na podstawy kasy, tak? I w tym momencie, kiedy um, przyszło leczenie, ja nie wchodzę do galerii handlowych. Ja się ich po prostu boję jak ognia, do tego stopnia. Ja mam kilka sklepów, gdzie jeżeli muszę coś kupić, to idę i idę to z osobą towarzyszącą. To osoby wiedzą, że jestem chora, więc one wiedzą konkretnie, co mają zrobić ze mną. Tak, Mówię, że proszę tak i tak, buty będę mierzyć, idę na para i wychodzę. Nie kupuję pięciu już. Jedyne, co ja lubię kupować, to są produkty spożywcze, ponieważ po prostu taką mam zajawkę. Finansowe kłopoty oczywiście też. A jak dwóch sąsiadowców. Raty tu, raty tam, kredyt tu, kredyt tam. Też mi się zdarzyło. Samochód w prezencie dla wydawało mi się partnera. Telewizor, który jest w pokoju. Wtedy to było 55 cali, to był szał. Prawie 90 kosztował. Do dziś płacę za te rzeczy. Wychodzę po z kłopotów finansowych. Bardzo dużo um, w mojej chorobie uciekło w pracę. Siódma rano, e, gdzie pracuję w spa, więc tak e, trzeba też znaleźć klientów na takie poranne godziny pracy. E, siódma rano, a kończyłam 23. Ale to było takie naprawdę praca ponad wszystko i dawałam radę, przecież ja wszystko mogę. Dlaczego jednak manię należy leczyć? Bo potem przychodzi zazwyczaj prawie w 100% straszna depresja. Bardzo głęboka. W okresie manii, e, po pierwsze, pamiętam, że depresja jest i ona może przyjść w każdej chwili, więc strasznie się pilnuję, żeby nie przeginać, y, nie traktować swojego ciała y, jako maszynę, która teraz jest na dobrym paliwie, bo w czasie manii można zrobić wszystko, ma się na wszystko siły, energię i czas. I z jednej strony mam tą świadomość, że to jest jedyny moment, kiedy ja to w życiu dam radę zrobić. Że się nie teraz, to nigdy. A z drugiej strony mam tę świadomość, że im bardziej teraz, że tak powiem, docisnę, tym bardziej będzie to dla mnie zgubne, bo tym większy będzie później dołek, więc może właściwie nie powinnam tego robić. I to właśnie tak jak mi lekarz powiedział, spalisz całą energię w ciągu jednego dnia, a potem przez cały tydzień będziesz leżeć. Każdy radowiec wie, im większa mania, tym większy dół. No i znowu przyszedł taki dół, że <śmiech> no, że już sobie powiedziałam tak samo, Gośka, trzy razy przeszłaś. Wiesz, czym to grozi? Leź do lekarza. I ta depresja rujnuje życie całkowicie tą komuś. Bo jeżeli w mani tam można powiedzieć, narobi sobie kłopotów, to ta depresja, która przychodzi następnie, eliminuje go na głos życia. Skończyło się megadołkiem do tego stopnia, że powiedziałam, że dwa zabiegi dziennie i to jest maksymalnie i idę do domu. I wtedy nawet nie chciałam patrzeć na klientów, myśleć o pracy, przekraczając próg hotelu. Słabo, niedobrze, koniec. Koniec. Było, był przesyt. Ludzie z hadem rozdarci są pomiędzy dwoma światami. Ogromnego smutku i skrajnej euforii. Ta sama rzecz, która dziś wywołuje w nich entuzjazm, jutro może ich przygnieść i przerosnąć. Nic dziwnego, że sami nie wiedzą już, co myślą, co czują i kim tak naprawdę są. Jak więc radzą sobie na co dzień i co tak naprawdę myślą o sobie i swoim życiu? A jest coś pomiędzy? Pomiędzy depresją i manią? Czy tylko te dwa remisje? Tak, i ja to nazywam remisją. Czyli są? I wtedy jest prawdziwa Monika, no. A jaka jest prawdziwa Monika? Um, trochę nieszczęśliwa, bo już nie wiem, co czuję, a co są emocjami skrzywionymi przez chorobę. Bywa wesoła, bo ona pewnie powie, że nie, nie wiem, nie umiesz się śmiać, ale na przykład jak masz te okresy remisji i jest taka i jesteś tak w tej, w, tej, w tej swojej niby normalnej Monice, to jesteś wesoła. I też ma taki charakter, że wiecznie by wszystko robiła. Wiecznie. 
100, 100 srok za jeden ogon. I to też v remisii. Dla mnie w tej chorobie najtrudniejsze jest utrata takiej tożsamości. Bo to jest najgorsze. Tak naprawdę nie wiem dokładnie, od kiedy ja choruję, czy w pewnych sytuacjach byłam zdrowa i tak się zachowywałam, czy to była choroba, dlatego tak się zachowywałam. Po prostu mówię, dochodzę do wniosku, że ja sama siebie nie znam. I teraz na dzień dzisiejszy nie wiem tak naprawdę, czy po prostu ja byłam taka świetna i taka przebojowa, bo po prostu taka byłam, czy byłam taka dzięki Hadowi. Zastanawiam się nad tym każdego dnia. Nie lubię tych remisji, bo można byłoby się cieszyć, o fajnie, teraz jest remisja, jest super. nie lubię. Tylko to nie jest jak w migrenie, o fajnie, już mnie nie boli głowa, nie, no bo faktycznie nie dzieje się coś złego. Ale dociera rzeczywistość i ta rzeczywistość jest paskudna. Z moją chorobą jest trochę tak, że z jednej strony prowadzę zupełnie normalne życie. Chodzę do pracy. Z drugiej strony niestety jest tak, że epizody kradną bardzo, bardzo dużo czasu i zabierają bardzo dużo mojego życia. Żałuję, bo myślę, że musiałabym żyć jakieś 250 lat, żeby, żeby mieć jakość życia faktycznie porównywalną z większością ludzi, których mijam na ulicy. W swoim życiu brałam przynajmniej kilkanaście różnych rodzajów leków z bardzo różnym skutkiem, bo niektóre nie działały w ogóle, niektóre powodowały na przykład u mnie reakcje uczuleniowe, co się objawia wysoką gorączką, wysypką, dusznościami itd. Także nie jest szczególnie przyjemne. Mam wrażenie, że kiedyś działały bardziej, ale będąc też na terapii, mi psycholog powiedziała, że no leki to też nie wszystko, ale to musi być praca nad sobą. Bo można wyciszać się lekami, nie ma problemu, no ale ile tych dawek będziemy zwiększać, nie? Pan doktor pani powie inaczej, ale ja pani powiem no taki, a nie inny sposób. Przyjmuję lit. Nie chciałabym zmieniać leku, znam jego skutki uboczne. Przeczytałam wszystkie informacje na jego temat. Jestem helowcem i jestem też taką gośką, która ma temperament, no taki, że ja mówię, chat, tak, to tylko podbija albo, albo ciągnie w dół, tak? A leki mnie spłaszczają. Po prostu mnie spłaszczają. Nie ukrywam, że nie wiem, czy jestem szczęściarą, że mam też te górki więcej jak dołki i jest to cudowne uczucie dla mnie, ale nie, ja chcę brać leki. Ja chcę brać leki do końca życia. Jest to przyjemne. Ta górka jest naprawdę przyjemna, ale nie. Leki dla mnie numer jeden. Terapia HAT jest to taka terapia wielopoziomowa. Pierwszym elementem jest farmakoterapia, w której uzupełnia się braki w związkach, które jakby są biofizjologiczną podstawą tego zaburzenia, a następnie przy, takim elementem wspomagającym jest terapia. Więc tą najlepszą możliwą opcją jest przyjmowanie leków na tyle, żeby się ustabilizować tak powiedzmy organicznie, z poziomu organizmu i wtedy próbować pracować nad sobą. Bo mi terapia naprawdę dużo pomogła, tylko że no, nie naprawiła wszystkiego, no, to nie jest magiczna różdżka. Bardzo mi dużo daje ten oddział dzienny. Mamy takie, właśnie codziennie mam tę psychoterapię, tam opowiedziałam o swoich takich sekretach, takich mrocznych i aż się dziwię, że powiedziałam. Podawali mi chusteczki, a ja mówię, nie, ja już nie płaczę. Jeden tydzień żeśmy y, malowali y, farbami y, obraz pod tytułem Moja Siła. Pozostała część grupy interpretuje mój rysunek tańcem. Oni to tak zinterpretowali, że zarówno i ta mania, i ta depresja 
ja mogę je kontrolować i one mogą stanowić moją siłę. Więc to było piękne, to co oni tam odprawili. Czyli najkrócej, jeśli mam had, to uczę się swojego potencjału z hadem i takiej ewentualnie pracy, takiego hobby, który umożliwi mi realizowania się. Kiedy choroba wykluczyła mnie z pracy i tak siedziałam i czułam się bezproduktywnie, strasznie, strasznie tak naprawdę przegrana, wykluczona z życia zawodowego, z jakichkolwiek koncepcji, jakie miałam, stwierdziłam, że może warto by było zrobić coś dla siebie, czymś się zająć i być może pomóc innym ludziom, którzy też chorują na to samo co ja, bo pewnie czują się tak samo beznadziejnie w tej całej sytuacji. Mam cholerny atak. Fachowo nazywa się to chyba atak paniki. Nie wiem, generalnie zaczęło się rano. Od tego, że... Pomysłu nie było w ogóle. E, tak naprawdę... Gdyby miał być pomysł, to pewnie on by się zmieniał miliony razy i nic by z tego nie wyszło. A, a tymczasem było to po prostu tak, że pewnego dnia wstałam, stwierdziłam, że, że to jest ta chwila. Po prostu założyłam kanał na, na YouTubie, nie mając pomysłu na nazwę, nie mając sprzętu, nie mając absolutnie niczego i po prostu postanowiłam nagrywać to starem, czyli kamerką z, z laptopa. I zacząć od tego, na co dzieje jak w AA, pod tytułem Dzień dobry, jestem Małgosia i generalnie mam hat. Plus o czym ten hat jest. Także moim głównym celem jest jakby walka ze stygmatyzacją chorych, z marginalizacją, z odrzucaniem ich. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tej chwili. Dyskryminacja czy brak akceptacji to coś, z czym wszyscy musimy się mierzyć i czego wszyscy się boimy. Tylko, że ludzie z hadem mają do tego jeszcze had. Taką dodatkową kulę u nogi, dodatkowy ciężar, który dźwigają codziennie. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby w tym ciężarze zobaczyć potencjał? Okazuje się, że tak. Had to nie tylko masakra, wbrew pozorom. Nie powiem wam, że had daje jakiekolwiek supermoce, albo że człowiek w manii jest taki naprawdę, naprawdę zajebisty, bo jesteśmy zajebiści głównie we własnym yy, przekonaniu wtedy. Dla mnie na przykład daje yy, szerszą perspektywę patrzenia na świat, bo trochę innym człowiekiem jestem w depresji, trochę innym człowiekiem jestem w manii czy hipomanii, trochę innym człowiekiem w remisji yy, i odczuwam zupełnie yy, trzy różne wachlarze emocji w yy, tym czasie. Dlatego myślę, że pomaga mi to potem i wczuwać się w sytuację innych ludzi i pomaga mi rozumieć chociażby działanie społeczności czy działanie różnych mechanizmów, a to mi się przydaje na przykład w pracy. Dla mnie cechą tej choroby to jest kreatywność i ta kreatywność to był jedyny punkt, zawsze jak byłam oceniana przez swojego pracodawcę w każdym hotelu, jako na najwyższym stopniu. Czyli generalnie jak najbardziej da się z tym żyć. Jak dla mnie nie widzę przeciwwskazań, <głos> jakoś żyję. Czasami wiadomo, męcząca forma przyjmowania leków, ponieważ ja je przyjmuję dwa razy dziennie, więc to trzeba pamiętać o tym. Jak gdzieś jadę czy coś, muszę je ze sobą mieć. To znaczy na pewno, jeśli chodzi o potencjał, HAD daje te możliwości, że pojawiają się hipomanie, w których jesteśmy bardzo, bardzo kreatywni. Ja u siebie obserwuję to w taki sposób, że właśnie mam dużo fajnych pomysłów i że one nie zostają jakby w sferze tylko pomysłów, ale przede wszystkim mogą zostać zrealizowane. Natomiast jeżeli mówimy o takim, mówię, lekkim przebiegu wspomaganym lekami, to, to można po prostu, że tak powiem, wyżywać się artystycznie w takich dziedzinach jak komponowanie, jak takie, które nazwane jest to ładnie, że to są takie dyscypliny artystyczne, w których ten smutek i melancholia jest swoistą muzą. Ja na przykład piszę wiersze wtedy. Im bardziej człowiek potrafi wykrzecać w sobie własną motywację do podejmowania jakichś działań, które jeszcze na dokładkę przynoszą mu radość, to, to bardziej zbliżamy się do sukcesu. 
i działania hobbystyczne absolutnie do tej grupy należą. Zawsze miałam artystyczną duszę. O malowaniu marzyłam. Sztaluga, Boże, jak ja zawsze chciałam mieć sztalugę, swój pokój i tak dalej. Ale prędzej mi się wydawało, że jednak yy, prędzej napiszę książkę. Że malowanie to będzie taki dodatek, totalny dodatek. Z wystawą to było tak, że siedząc w domu już chyba siódmy miesiąc na zwolnieniu lekarskim, w pewnym momencie przyszły takie stany depresyjne, że po prostu już nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I nagle mi się przypomniało, że całe życie marzyłam o malowaniu. Odkąd pamiętam? I zadzwoniłam do mojej siostry, która kiedyś studiowała projektowanie i też tam miała malarstwo. I okazało się, że przypomniało jej się, że ma stare płótna, stare pędzle, więc mi je przywiozła. I tak się zaczęło moje malowanie. Po prostu wszystkie emocje, które gdzieś tam się działy, przelewałam na płótno. I tak sobie pomyślałam, że chcąc nie chcąc spełniał swoje marzenia. Dzięki Hadowi, nie? O dziwo. I tak sobie pomyślałam, że może powinnam z tym iść dalej. Dom Kultury bardzo chętnie podjął współpracę na temat wystawy. No i 29 listopada miałam swój pierwszy wernisaż. W ciągu dwóch miesięcy, no dwóch miesięcy namalowałam ponad 30 obrazów. Wystawa była fantastyczna, tak? Mówię, ludzie reagowali genialnie. I chciałabym już malować zawsze. Chciałabym, żeby to była moja praca zarobkowa, żeby tą pasję w pracy zamienić. Okazuje się, że chat to naprawdę nie tylko masakra, że da się z tym żyć. Trzeba po prostu zawalczyć o swoje marzenia, pasje, ale też o spokój, o zwyczajność. Między ludźmi zdrowymi i chorymi nie ma przepaści. Jest cienka granica, która zanika kompletnie, kiedy pojawia się przyjaźń, miłość czy akceptacja. Zobaczmy więc dwubiegunowych oczami tych, którzy ich kochają. Bardzo ciekawa, tylko też zależy od jej humoru. Tak, możesz schować, możesz schować. Bo mama mimo to, że czasami ma ten właśnie zły humor, to próbuje być dobra i dba o mnie zawsze. Rączki miłeś po przyszłej ze szkoły? No, miłeś? Nie, jeszcze nie. No właśnie. Robi wszystko tak, jakby było hipo, że próbuję robić tak, żeby zawsze wszystko było dobrze. Mi się z mamą bardzo dobrze żyje. Próbuję ją gdzieś tam wspierać, kochamy się. No i jesteśmy dość szczęśliwi razem, bardzo. Jak się teraz czujesz? Nie najgorzej, aczkolwiek no taka czuję się, wiesz, taka już... Wzdycham, że jak stara baba dosłownie. Taka wyeksploatowana, wiesz, po prostu. Zazwyczaj u ludzi bez hadu wrócisz do domu i zazwyczaj jest tak jak prawie codziennie, a mama czasami na przykład bardzo szybko jej się zmienia właśnie ten humor. Ogóreczka kiszonego chcesz? Nie. A może jednak? Nie. Ja czasami czuję się tak samo jak mama w tym właśnie w tej chorobie dwubiegunowej, że mama się źle czuje, to ja też się nie czuję, nie czuję dobrze, bo mama jest smutna, a ja nie lubię jak jest smutna, no i wolę ją przytulić i pocałować, dać jej buziaka czy coś. A jak jest szczęśliwa, to się wszyscy kochamy i jest fajnie. Irmina ma taką zdolność zjednywania sobie ludzi. Ludzie ją lubią po prostu. Jak my na przykład wyjeżdżamy na jakieś wycieczki, czy spotykamy się ze znajomymi, 
to mnie się wydaje, że ona jest tą osobą, która zjednuje nam obojgu e, sympatię ludzi. Ja bardzo cenię w niej talent organizatorski, organizacyjny. Mnie dużo nie ma w domu, z racji tego, że mam taką pracę wyjazdową, to na to fajnie wszystko organizuję. Depresji tego no, to, to się nie uwidacznia, tak? Natomiast kiedy jest mocna, kiedy czuje się mocna, to jest naprawdę organizator świetny. Ja myślę, że, że o nas można powiedzieć, że my mamy taką wspólną tożsamość, że myślimy my bardziej niż ja czy, czy, czy ona. I, i, I wydaje mi się, że jeśli mogę w ogóle tak sobie to ocenić, że my jako para, jako małżeństwo jesteśmy bardzo pozytywnie odbierani przez różne grupy, w których funkcjonujemy. Dla mnie trudniejsze są te momenty, kiedy ona ma tę fazę dolną, tą depresyjną, bo nawet jeśli w wyniku wybuchu emocji ona nie zawsze jest dla mnie uprzejma, to to nie jest tak uciążliwe jak wtedy, kiedy nie mogę do niej dotrzeć, kiedy jest po prostu taka zamknięta w sobie. Dla mnie jest to choroba tak sama jak cukrzyca, tak? Albo każda inna. Ja z punktu widzenia matki, dziecka ze schizami, uważam, że jest to dla mnie jest to obojętne. Jest to moje dziecko i koniec. A natomiast y, zawsze namawiam, żeby się leczyła, żeby pilnowała wizytu lekarza, żeby, pil, żeby brała leki, że jest to do opanowania, że nie musi się męczyć i mieć piekła w głowie, tak? I będę zawsze popierać, będę stać murem i jak to się będzie przypieprzał, to będę w mordę bić. My sobie wypracowaliśmy pewne rzeczy i jeżeli na przykład jest tak, że ona mówi, miała trudny dzień, ale nie chcę o tym mówić, tak, to ja mówię, dobrze, to ja nie będę w tym momencie, że tak powiem, drążył tematu. Jak będziesz chciała, to mi powiesz. Zawsze próbuję ją jakoś pocieszyć, ale zazwyczaj mama nie chce za bardzo, żeby ją pocieszał na siłę, bo po prostu to nie skutkuje. Jak coś nie jest zrobione, idziesz zrobić. Jak, jak e, chce porozmawiać, to porozmawiasz. Jeżeli widzisz, że w tej depresji nie chce rozmawiać, to przynajmniej herbaty zrobisz, nie? Trzeba im pomagać, trzeba ich kochać, pomimo to, że czasami mają gorszy humor, a czasami lepszy, że trzeba się cieszyć każdą chwilą, nieważne czy złą, czy dobrą, bo trzeba wspierać. Bo choroba jest bardzo ciężka dla człowieka, który ją przeżywa i tego obok. Więc nawzajem trzeba się bardzo wspierać, żeby było coraz lepiej. Nie ma takiej recepty dla rodziców, w ogóle nie ma. Ja to uważam, że albo się dziecko swoje kocha i się akceptuje, jakim jest i trzeba mieć oczy już otwarte, a jak ktoś udaje, że jest wszystko w porządku, no to niech się buja. Tak jest, taka jest moja opinia. To trzeba bardzo kochać, żeby się decydować na to, żeby być z kimś w związku z hadem. No, tak samo jak no, z każdą inną chorobą, czy to, czy to fizyczną, czy, czy, czy psychiczną. Ale jak się kocha tą daną osobę, no to wiesz, nie mogę powiedzieć, dobra, to teraz się rozstaniemy, bo wiesz co, bo mi to zaczęło przeszkadzać ta choroba, tak? Wiedziałem o tym. Idąc na nauki małżeńskie, rozmawialiśmy z, z księdzem, ksiądz się spytał. Czy są przeciwwskazania małżeńskie i tak dalej. Jedna z rubryk jest choroby psychiczne, tak? Było powiedziane, wie pan? Wiem. No i tyle, no to jak pan wie, no to przyjmuje pan i jedziemy. Ja wiedziałem, że zostanie moją żoną, jak się kiedyś obudziłem i się zorientowałem, że ona mnie przykrywa kołdrą. I, i, i to jest, yy, znaczy to jest po prostu jedno zdanie starczy za wszystko. Kochasz mamę? Bardzo. Ponad życie. I jaką jest mamą? Wspaniałą. Najwspanialszą na świecie. Nie oddałbym.